sind jetzt am großen Feldberg hier im Taunus. Das ist ein gutes Trainingsprogramm für die ambitionierten Radfahrer. Ein gutes Trainingsoutfit. Das ist auf jeden Fall super wichtig, würde ich sagen, vor allem als Frau. Das macht schon viel aus. Die Branche adaptiert halt schon den Radsportler, der an sich ein Athlet ist. Aber äh, nicht alle Radsportler haben die perfekte äh, Figur. Das ist was, das stört mich persönlich, weil ich bin halt sehr weiblich gebaut ja, und habe dann natürlich auch Probleme, Kleidung zu finden. Nicht lange fackeln, handeln. Kati Riegelhof hat ihre eigene Radsportkollektion entwickelt. Radsport ist ein Teil meines Lebens, seit ich denken kann. Also seit ich 16 bin, fahre ich aktiv Rad. Mein größter Traum wäre, von ähm, meiner Radsportkollektion leben zu können. Noch ist es ein Hobby. Ein Label hat sie aber schon gegründet. Zusammen mit Radsportkumpel Norbert. Die beiden haben einen Laden eröffnet und viel Geld reingesteckt. Servus. Na und? Wie nee. war's heute? Wie immer halt, ne? Mau. Reicht nicht auf die Dauer. Von einem Kaffee pro Tag können wir nicht leben. Wir wollten halt hier so einen Treffpunkt schaffen für Radsportler in der Region. Ähm, ein, ein, einfach ein, ein Platz zum Wohlfühlen, wo wir natürlich unsere Kollektion verkaufen. Das ist super wichtig. Aber auch Kaffee, Kuchen, ähm, Austausch, äh, Social Rides. Also das ist eigentlich so der Grundgedanke dahinter. Wenn das bis Saisonende jetzt nicht äh, funzt, ja, dann können wir den Laden hier dicht machen. Also ist jetzt, hier ist jetzt die Männerkollektion, die aktuelle. Hier haben wir sehr viele verschiedene frische Farben, dann die passenden Hosen dazu. Ähm, das Besondere an den Sachen ist, dass wir ähm, bei einem recycelten Anteil von 87 Prozent liegen. Und ähm, dass unsere Sachen in Europa konzipiert sind. Die wie viele Kollektion ist denn das? Unsere erste. Also das ist alles komplett das Erste, was wir ja, produziert haben. Norbert kümmert sich nicht nur um den Laden. Die Aufgaben sind klar verteilt. Sie ist der kreative Kopf und sie braucht halt jemand, der den Rest macht. Das Kräftliche, das Finanzielle, Buchhaltung. Also du bist der Mann für die Zahlen. Ich bin der, unter anderem der Mann für die Zahlen. Eine der ersten Kundinnen ist Katja. Sie hat eine ganz andere Herausforderung. Ich trainiere vier bis fünf Mal die Woche auf dem Fahrrad. Also ich habe auch schon mal bis zu 150 Kilometer hier zu Hause auf der Rolle gesessen. Ich will das Radrennen am 1. Mai mitfahren. Äh, mein erstes Straßenrennen ist das. Also für mich ist es auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung, da mitzufahren. Ähm, weil ich äh, ja, noch nie in Rennen gefahren bin. Ich habe schon ganz oft gesehen und immer wieder gedacht, ich würde da unheimlich gerne mal mitfahren. Und jetzt versuche ich es mal. Rennrad fährt Katja erst seit zwei Jahren. Deshalb trainiert sie hart, manchmal bis zur Schmerzgrenze. Da habe ich das Glück, dass ich einen Ehemann habe, der Heilpraktiker und äh, Masseur ist. Und der hilft mir dann ganz gerne mal. Geht? Kalt. Mm. Oh. Ja, merkt man schon. Ja, das, <lacht> Was hältst du davon, dass sie jetzt für den 1. Mai trainiert? Das finde ich super. Finde ich eine tolle Herausforderung, die sie da hat. So, noch war dein erster Kaffee heute Morgen. Dankeschön. Den ersten immer fürs Personal. Wir haben ja extra einen Barista-Kurs gemacht. Damit wir das lernen, wie man gescheiten Kaffee macht. 10.40 Uhr. Wird langsam Zeit, dass die Leute kommen. Ich glaube, es muss einfach wärmer werden. Es ist kein Radwetter gerade. Wir haben ein paar Guides, die für uns fahren. Weil wir geführte Touren anbieten. Viele Leute haben Angst, alleine zu fahren. Oder sind noch nie in der Gruppe gefahren. Und das Erlebnis, in der Gruppe zu fahren, ist ein ganz anderes als Solo durch die Berge zu schwitzen. Wir möchten gerne samstags alle zwei Wochen anbieten und donnerstags im Wochenrhythmus. 
ähm, und hoffen, dass sich das im Laufe der Saison hier etabliert und die Leute Bock haben, mit uns zu fahren. Wieso muss es jetzt regnen? Ja. Das könnte ja auch einfach keine Ahnung, kommen. Es ist immer am Anfang so ein bisschen bang jetzt, weil wir wissen ja nicht, wie viele Leute wirklich Interesse haben. Wir haben das zwar auf Instagram gepostet und ähm, ja, und äh, auch so ein paar Flyer gemacht, aber trotzdem, wie gesagt, die Temperaturen sind noch nicht so dolle, dass wir jetzt da ja, mit ganz, ganz vielen rechnen. Ist das heute das erste Mal? Ja, das ist jetzt unser aller, allererster Saisonauftakt und deswegen sind wir ein bisschen nervös. Da steht schon einer. Schön, dass ihr so ja. zahlreich erschienen seid, trotz des beschissenen Wetters. Gut, dann sind wir eine ziemlich große Cappuccino heute. Wir haben gesagt, wir möchten gerne eine Gruppe anbieten, wo die Leute einfach ein bisschen lockerer, entspannter fahren und deswegen Cappuccino. Allerdings ist meine Regel, ab 30 Kilometer gibt es erst ein Cappuccino und vorher nicht. Also das ist das Minimum, was gefahren wird. Mit ihrem Tourangebot wollen sie Radsportler auf sich aufmerksam machen. Kanntest du Velon vorher oder Nein. wie kamst du jetzt dazu? Instagram, soziale Medien. Du hast es gefunden über Instagram? Und genau, dann gestern oder vorgestern eine Mail geschrieben, ich fahre mit und dann bin ich hier. Ja, alleine fahren wir jeden Tag oder jeden zweiten Mal und ein paar neue Leute kennenlernen, die gleichen Interessen haben wie wir. Es scheint zu funktionieren. Das Ziel, eine Community aufbauen, die sich regelmäßig trifft, gegenseitig hilft und austauscht. Ich habe schon so viele Lampen gehabt und das ist mit Abstand die beste, dieses Alugehäuse. Wie viel Grad hat es denn jetzt gerade draußen? Ja, vorhin 8, 7, 8, keine Ahnung, vielleicht wird es auch noch ein bisschen wärmer. Ist nicht ein bisschen kalt jetzt, um da im Taunus rumzufahren? Ja, wir bewegen uns ja, ne? wir sind ja keine E-Biker. Wir fahren ja richtig Fahrrad. Wir können dann los, ne? Ja, 12 Grad nehmen wir. Bei besserem Wetter wären es sicher mehr gewesen. Aber für den Anfang geht's. Norbert hält im Laden die Stellung, wie immer. Und wieder nichts los. Ich sitze oft den ganzen Tag allein im Laden, tue alles, was man so im Laden tun muss, aufräumen, Bestand führen und warten. Wie kommt es, dass du zusammen mit Kathi das Unternehmen gegründet hast? Ja, also ich war ziemlich am Tiefpunkt. Nach dem Tod meiner Frau war ich körperlich krank, total kaputt. Ich bin dann Rettner geworden, hab ein Jahr lang außer Radfahren eigentlich nichts gemacht. Ne? Und dann kam so langsam die Idee, dass mir Katrin erzählt hat, ja, sie wollte sich schon immer mal selbstständig machen. Mhm. Weiß aber nicht wie. Bis sie mich endlich mal gefragt hat, Norbert, würdest du mitmachen? Ne? Was für mich natürlich eine tolle Motivation war. Zum Radsport kam er durch seine Behinderung. Ein Schultertick. Beim so einem Schultertick, da kämpfst du eigentlich ständig gegen die Bewegung an. Aber ich fühle mich beim Sport, besonders auf der Langstrecke, völlig entspannt. Ich war für Langstreckenläufe, bin mit 18 schon meinen ersten Marathon gelaufen. Durch die Behinderung und den ständigen Kampf gegen die falschen Bewegungen habe ich mit der Zeit einen Schiefhals bekommen, sodass auch die Halswirbelsäulen beschädigt waren. Ich konnte nicht mehr laufen. Ja. Also habe ich mit dem Radfahren angefangen und habe dann durch das Radfahren das Laufen abgelöst. Endlich tut sich was im Laden. Hallo, kennt ihr unseren Laden schon? Nee, wir sind zufällig vorbeigegangen. Gut, dann erzähle ich einfach was von ja, uns. Wir dachten, das ist der 87. Friseurladen hier. Nein, nein, nein. Also wir haben eine eigene Marke, Velon, das sind wir. Und wir ja. stellen eine Radsportbekleidung her. Okay, schön. Und dazu gibt es noch Kaffee und Kuchen bei uns. Auch noch. Ja. <lacht> wir verkaufen keine Fahrräder. Mhm. Wir verkaufen die, unsere Radsportbekleidung. Und hat so ein bisschen Zubehör, Trinkflaschen, okay. Socken, Mützen. Ja, das ist super. Mhm. 
Sind Sie selbst Radsportler? Ja, auf alle Fälle und bin auch noch in der Radsportbranche äh, unterwegs seit 35 Jahren. Was heißt das? Das heißt, ich verkaufe auch Textil von einem schwäbischen Anbieter, Hersteller. Sie sind die Konkurrenz genau. sozusagen. Eigentlich war es der Mitbewerber. Also wir wollen jetzt mal gucken, was die Konkurrenz, was die Konkurrenz so macht. Genau, genau, ja. Das so ein Konzept geht auf, natürlich. Individuell, einfach kleiner, klein und fein, weniger Schmier. Das sind die, das sind die Schlagworte. Das Aber muss ich auch rumsprechen, klar, die, 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 ganze, die ganze Geschichte mit Kaffee etc., dass man nach dem Fahrradfahren hier reinkommt, sich noch unterhält, wie war die Tour. Das, sind, das ist das, was man gerade den Lifestyle so möchte in, dem, in der Radbranche. Die kleinen äh, Startups, die haben schon eine Chance, wenn es gut gemacht ist, wenn es auffällt. Es fällt ja hier gerade auf, auch wegen Design und auch wegen der Nachhaltigkeit. Ich denke schon. Nach drei Stunden sind auch die Biker wieder zurück. Moin. Ist der Kaffee schon fertig? In Arbeit. Ich habe den Anspruch, den besten Kaffee in Oberursel zu verkaufen. Kaffee und Radfahren gehören einfach zusammen. Jeder, der mal auf dem Rad zuerst ein paar Kilometer mehr gefahren ist als normal, also der, der das Radfahren als Sport betreibt, weiß, Kaffee gehört einfach dazu. So, dann Kaffee. Danke euch. Gut was. Danke. Ja, wir hatten tatsächlich einen Platten. <lacht> Und aber sowas von übel, was ich sowas noch nicht hatte, da hat sich das ganze Felgenband bei mir aufgelöst. Das war richtig schön heute, hat Spaß gemacht. Wir sind ein gutes Team. Und den Reifen haben wir alle zusammen gewechselt. Du hast das erste Mal mit einer Gruppe gefahren, viel unterhalten, viel erlebt mit Platten. Also war eine schöne Abwechslung. Wenn so eine Julia mir am Ende der Tour zum Beispiel sagt, es hat dir voll Spaß gemacht, dann bin ich glücklich. Machen wir mal die Waldreste hier zusammenfegen, ne? die alle so mitgebracht haben. Super. Das gut, oder? Sehr schön, ja. Die Katja, die fährt das erste Mai-Rennen mit und wird quasi von uns ausgestattet. Das ist ja, denke ich, schon auch eine coole Werbung, ne? weil unglaublich viele Leute am Straßenrand stehen werden und natürlich auch viele Mitfahrer sehen dann die Klamotten von den anderen vielleicht, wenn sie den Fokus drauf setzen können. Und ich hoffe, es hilft dem Geschäft. Sehr Super. Super, ja. danke. Ich kann dir hoffentlich äh, ein paar Tipps geben, äh, wie man vielleicht äh, gut im Start wegkommt, wie man sich vielleicht durch Frankfurt schlängelt, wie man sich vielleicht auch ein bisschen die Strecke einteilt. Warum, woher weißt du das? Ja, weil ich äh, ein alter Hase bin. <lacht> ich bin das Rennen schon gefahren, ja, äh, so ungefähr fünfmal. Und ähm, die letzten zwei Male waren jetzt 2018, 2019. Mit Erfolg? Ja. <lacht> Also 2019 habe ich die Kurzdistanz gewonnen. Was waren denn deine größten Erfolge? Einer der größten Erfolge in den letzten Jahren war ähm, die Veloton Berlin. Und da sind dann äh, 600 Frauen am Start. Ja? Und ähm, da habe ich das Gesamtklassement der Frauen gewonnen auf der ähm, 65 Kilometer Strecke. Und insgesamt, von wie vielen Teilnehmer waren es insgesamt? Puh, das weiß ich gar nicht mehr, ein paar Tausend. 10.000? 10.000, du warst ja mehr als ich. Und wie viel Platz hast du da gemacht? Äh, insgesamt 20, wenn man alle betrachtet, ja. Es klingt aber so angeberisch. Die hat alle großen Rennen gewonnen in Deutschland, alle großen Jedermannen. Und hat da bei diesem Rennen auch die meisten Männer hinter sich gelassen. Das erzählt sie ja nicht gar nicht. Nee, nee, aber es ist so, ja, ja. So, guck mal, ich habe hier schon mal die Strecke ähm, aufgeschlagen. Ah, super, ja. Also meine größte Sorge ist tatsächlich äh, in der Stadt, äh, weil ich bin ja eh noch nicht so in großen Gruppen gefahren. Ne? Mhm. Schau halt einfach, dass du vielleicht in den Kurven ein bisschen Abstand zu den Leuten hast. Und auch was ganz wichtig ist, Spur halten. Ich glaube, das Schwierigste ist gar nicht ähm, das Rennen an sich. Ich glaube, es ist einfach, wie man sich das einteilt. Ich äh, erwarte erstmal, dass ich äh, schadenfrei ins Ziel komme. Ähm, schön wäre, mit einem guten Schnitt das zu fahren. Äh, eben nicht irgendwie als letzte vom Besenwagen sozusagen. Und, ähm, Ach, Quatsch. <lacht> das wirst du nicht. Nein, das werde ich, glaube ich, auch nicht tatsächlich. 
Was ist denn ein guter Schnitt? Naja, also das Minimum, um an diesem Rennen mitfahren zu dürfen, ist ähm, laut Anmeldeplattform 25 km/h. Äh, ich bin jetzt schon im Training mal 28 km/h gefahren. 30 wären toll, wenn ich das schaffen würde. Wird sie es schaffen? Ja. Definitiv. Die Frage ist nur, wie gut wird sie sein? Und da mache ich mir jetzt irgendwie auch nicht so die Sorgen. Sie wird es auf jeden Fall schaffen. Ihre Kollektion entwickelt Kati zu Hause. Das ist der Base Layer, der von mir entworfen wurde. Base Layer ist so ein Unterzieh-Shirt für unter die Trikots. Und ja, da haben wir jetzt den Schnitt fertig gemacht. Da müssen jetzt noch ein paar Deta Details markiert werden für die Factory. Ja, hier oben kommt noch das Logo dann später rein. Was ist denn an deiner Kleidung anders? Ähm, also wir haben schon sehr äh, frauen- und männerspezifische Schnitte. Wir haben hohen Elastananteil und auch sehr hochwertige Stoffe. Warte, ich zeig dir mal gerade. Also hier zum Beispiel, das sieht man ganz gut, wenn man das hier so stretched, ist der Alastran-Anteil relativ hoch. Es ist nicht nur gemacht für das Topmodel, sondern man soll halt sich darin wohlfühlen und dementsprechend sind die Materialien und die Schnitte ausgesucht. Was machst denn du beruflich? Ich bin Textildesignerin seit gefühlt einer Ewigkeit, <lacht> seit meinem halben Leben, 20 Jahre. Und für wen arbeitest du? Für eine große, tolle Sportfirma. Dort ist man halt sehr gebrandet und hier kann ich halt so ein bisschen machen, was ich möchte. Ne? Also ich kann mich hier so ein bisschen austoben und komme halt nur mal aus dem Radsportbereich und es ähm, macht mir wahnsinnig Spaß, da die Dinge so zu machen, wie ich meine, dass sie gut sind. <lacht> Na ihr zwei, sei ja schon am Kuchen essen. Ja. Habt ihr mir noch was übrig gelassen? Ich habe gewartet. Das sind meine Söhne, Till und Finn. Und äh, Till ist äh, 14 und Finn ist 16. Fester Job. Und noch zwei Söhne. Und dann noch Velun. Wie schaffst du das alles? Man muss ziemlich äh, durchgetaktet sein, damit es funktioniert. Und an Abenden, wo vielleicht andere dann mal sich mit Freunden treffen, sitze ich halt da und arbeite noch. Ne? Und geht euch dadurch viel Zeit verloren mit ihr? Die Zeit fehlt schon ein bisschen. So, du merkst von früher, so, da bist du mal unter der Woche einfach mal im Wald spazieren gegangen. Und heute hat man halt wenig Zeit dafür. Aber ich, das ja, finde ich jetzt nicht. Du hast ja auch weniger Schule gehabt. Hast du ja auch immer nach der sechsten ausgehabt. Genau. So, jetzt hast du selber keine Zeit mehr. Ich denke, es zählt letztendlich die Quality Time und nicht, ne, wie oft man wohnt. Ich bin halt auch von noch nie eine Helikoptermutter gewesen. Ja, also die... Sind, dadurch, dass ich alleinerziehend bin, halt auch schon sehr selbstständig groß geworden bei mir. Und das merkt man schon auch. Also die können, wenn sie wollen, kompletten Haushalt schmeißen. Ne? Und das finde ich schon toll. Da bin ich auch stolz drauf. Mit Velun, da ist es jetzt nicht so, dass du ein Risiko eingehst. Das ist natürlich schon ein Risiko. Ja? Weil wenn das Ganze nicht fruchtet, dann habe ich die Schulden. Ja? Und die Schulden habe ich dann halt. Ja? Also dann muss ich mit dem was ich für den Rest meines Lebens äh, dann erarbeite, abzahlen. Natürlich ist das ein Risiko. Findet ihr das in Ordnung? Man geht ja mit dem Ziel rein, halt am Ende den Gewinn rauszuholen. Da muss man natürlich auch was investieren, um ähm, dann diesen Gewinn zu erreichen. Und das kann halt ein paar Jahre, ein, zwei Jahre dauern, würde ich sagen. Und ja, entweder man hat Glück oder man hat Pech. Aber ich mein Sohn. <lacht> aber ich finde es halt gut, dass sie das Risiko eingeht und äh, denkt, dass sie es schafft. Ein paar Wochen sind vergangen. Es ist warm geworden. Katjas erstes Außentraining. Also 70, 80 Kilometer wollte ich heute fahren. Mit auch ordentlich Höhenmetern, weil das ist halt auch eine Herausforderung bei dem Rennen, dass man da ja über 1000 Höhenmeter zu fahren hat, über den Feldberg. Und das muss ich natürlich auch trainieren. Ich bin sehr nervös. Es ist jetzt nur noch eine Woche und ähm, mache mir schon ein paar Gedanken über die Fahrt dort. Vor allen Dingen das Stück in der Stadt. Da sind Bahngleise, die über die Straße laufen. Äh, am Anfang sind alle nervös und aufgeheizt. Äh, es können Leute zu kollidieren miteinander. Man fährt ja in einem großen Pulk und äh, hält dann auch nicht so wahnsinnig viel Abstand. Gibt es irgendwas, wo du Angst vor hast? Vor einem Sturz tatsächlich, ja. Vor einem Sturz habe ich schon Sorge.
Moin. <lacht> Servus. Und? Legen wir los. Ja, ich baue schon mal auf. Mach das. Käppchen? <lacht> Immer. <lacht> Mit Milch. Richtiger Milch. Mit richtig. Danke sehr. Also ich habe die Bilder jetzt schon mal vorsortiert. Wir wollen ja ein paar für die Website nehmen, ein paar für Flyer, Instagram und so weiter. Mhm. Ähm, und dachte jetzt, diese hier, die sind, haben einen ganz guten Hintergrund mhm. und die Trikots kommen super raus. Oh, die sind ja cool vom Licht her. Oh, mhm. geh, mal zum, geh mal zurück, das ist super schön. Noch eins? Nee, eins runter, das finde ich super. Ähm, wir haben ein Shooting auf Kreta gemacht <lacht> und äh, Olli ist der äh, Fotograf dafür und haben zum ersten Mal quasi die Kollektion ähm, an echten Menschen <lacht> fotografiert. Und die sind echt toll geworden, was ich jetzt so hier sehe. Wann habt ihr das gemacht? Im Urlaub, während des Urlaubs. Also während meines Urlaubs und während Ollis Urlaubs. Also, ja. Olli, wie kamst denn du jetzt dazu? Wie die Jungfrau zum Kind, <lacht> eigentlich. Also ich lebe ja auch nicht von der Fotografie. Aber es ist, ein, es ist mehr als nur ein Hobby, also es ist eine wirkliche Passion von mir. Und ähm, deswegen Und das musste, sieht man ich nicht, in den also musste ich nicht zweimal gefragt werden, ob ich da hier tätig werde. Was verwendet wird, entscheiden Sie gemeinsam. Das ist toll, ganz toll. Mhm. Sie ist, ich finde, sie ist halt echt so ein ja, der, der, Naturtalent. Das ist ne? aus dem Leben, ja? Mhm. Kaffeeleben. Die Reise, das Shooting, das hat ja auch alles Geld gekostet. Ne? Wie viel mhm. habt ihr? Ja. Habt ihr schon viel investiert? Ja. Ja. Darf ich mal fragen? Nein. <lacht> so was fragt man nicht. Ja. Aber es ist schon... Also wenn meine Spülmaschine jetzt kaputt gehen würde, hätte ich kein Geld, um mir eine neue zu kaufen. <lacht> also wir haben quasi monatelang diesen Laden angemietet, ohne dass unsere Kollektion, unsere Ware kam. Und es waren wirklich mehrere Monate, die wir hier die Ladenmiete schon bezahlen mussten, ohne dass hier irgendwas hing. Ja. Und das heißt, ihr habt dann eine ganze Saison schon verloren? Ja. Haben wir verloren. Wir hatten ja nichts zu verkaufen. Genau. Ja. Und dann ging es auch noch in den Winter. Das heißt, es ist ja eh keine Radsaison. Also das war, ist quasi ein Jahr mehr oder weniger zum Fenster rausgeschmissen. Und das tut natürlich schon weh, finanziell. Ne? Sie brauchen dringend Umsatz. Große Hoffnung am 1. Mai. Zum ersten Mal präsentieren sie sich in der Öffentlichkeit. Wir sind gerade bei der Expo an Start und Ziel vom Rennen Expo in Frankfurt. Zwei Tage lang sind sie hier mit einem Stand vertreten. Das ist eine der größten Radveranstaltungen in Deutschland. Nach meiner Meinung die schönste. <lacht> Es ist Katjas großer Tag. Ich bin total nervös. Ja, so muss das sein. Ja. <lacht> Habe ich ja gesagt. Wenn ja. du jetzt nicht nervös wärst, wärst du am Parkplatz. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber ich freue mich auch riesig. Ja. Ja. Dass Norbert und Kati hier einen Stand haben würden, war ja eigentlich gar nicht geplant. Ja, ja. Wo soll ich die hinmontieren? Wie seid ihr denn überhaupt zu dem Stand hier gekommen? Durch den Veranstalter selbst. Die haben bei uns angefragt, ob sie die, den Laden für eine VIP-Veranstaltung bieten können. Und Im Laufe des Gesprächs haben wir gedacht, eigentlich können wir auch an der Expo teilnehmen. Wir hatten ja gestern die Veranstaltung im Laden und ähm, danach gleich hier die Messe, dann den Abbau noch umbauen. Der Stand musste noch gewechselt werden. Bisschen kurze Nacht, irgendwie nur wieder nur fünf Stunden. Man sieht es wahrscheinlich. Wie war denn gestern die Veranstaltung? Gut. Also war echt super nette Leute ähm, von Eschborn Frankfurt und es waren deren Sponsoren und unter anderem kamen dann auch Fabian Wegmann und Marcel Kittel, super nette. Wusstet ihr, dass die kommen? Wir haben es kurz vorher erfahren, dass zwei Ex-Profis kommen. Von Fabian Wegmann haben wir es vermutet, weil er hier äh, bei der Veranstaltung hilft. Marcel Kittel war eine Überraschung. Eine sehr schöne für uns. Für Katja wird es Zeit. Aufbruch zum Startplatz. Was liegt jetzt vor dir? Na ja, eine lange Strecke, unglaublich viele Fahrradfahrer. Wie viele sind es denn insgesamt? Weißt du das? 1000 jeder Männer. Das ist die höchste Teilnahmezahl überhaupt. Das erste Mal in der Geschichte des Rennens, dass es ausgebucht ist. Hast du da jetzt Angst? 
Ja, schon. Also wenn man jetzt so die Masse der Menschen sieht, äh, schon. Ich kann ihre Bedenken verstehen, ja. Ich meine, sie ist es noch nie... Sie hat das noch nie gemacht, in so einem riesen Pulk zu starten. Weil man sieht ja, hier sind Tausende von Radfahrern, die jetzt hier nur darauf warten, dass es endlos losgeht. Das ganze Adrenalin, das spürt man förmlich hier in der Luft. Ja, ich selbst, ich bin jetzt nervös. Ja, und ich starte gar nicht. Das wird schon. Ja, das wird schon. Ich hatte hat jetzt hier 105 Kilometer vor sich oder was sind es 103? Erst einmal durch Frankfurt durch, dann wieder zurück, Oberursel, Feldberg, hinten wieder runter und dann gibt es nochmal eine interessante Geschichte hier am Mammolzheiner Stich mit 23 Prozent Steigung. Und dann geht es aber nachher nur noch runter wieder zurück. Ja, wir schauen mal, ob wir das irgendwie, ob ich sie nach oben am Sandplaken wieder abpassen kann. Ich habe noch, eine, ich hab noch eine, eine Flasche dabei und noch eine Banane. Jetzt ist es durch. Ich genau. nehme mal Tour. Jetzt 13, 13, 13, 14 Kilometer, 14. 20 Minuten. Gut, ja. 20 Minuten. Ja, ist eine gute Zeit. Ich, ich nehme mal Tour. Das ist schnell. Das ist, schnell. Das ist verdammt schnell. Ja. Und es kann sein, dass sie jetzt früher hier oben ist, als wir denken. Also kann jeden Moment kommen. Da kommt sie, da kommt sie. Schmeiß rein. Danke. Banane? Nee, danke. Das ist gut, oder? Ach, klasse. Danach habe ich eine entspannte Frau zu Hause. Auf der Expo ist es voll geworden. Ich bin anziehen, weil ich will sehen immer gut aus. Und es ist total positiv. Ich kriege sogar noch ein Säckchen von mir ganz. Also wir sind eigentlich da total positiv überrascht, wie gut es hier angenommen wird. Es waren sehr viele Leute am Stand. Auch sehr viele Leute aus der näheren Umgebung, die uns noch nicht gekannt haben. Den konnte ich erzählen, dass wir regelmäßige Ausfahrten machen. Und viele haben gesagt, ach, da kommen wir doch. Stau am Ziel. Das gab's noch nie. Felix, bist du nervös? Nein, ich freue mich nur, wenn sie es geschafft hat. Und ich freue mich auf den Gesichtsausdruck von ihr. Das wird ein breites Grinsen werden. Oh. Ihr selbst gestecktes Ziel, 30 km pro Stunde. Katja hat es tatsächlich fast geschafft. Wie war's denn? Ja, mega. Es war ganz toll. Also Durch die Stadt zu heizen, auf dem Feldberg rauf. Das Wetter hat gepasst, hat alles nur vor Mama zu einer Stecher gestrempelt bekommen und da habe ich Angst gehabt, dass ich da nicht durchkomme. Aber ich habe angehalten, gedehnt. Was Wie geht's geschwungen. dir jetzt? Ja, total glücklich. Ich habe es geschafft und auch echt nur einen mega Schnitt hätte ich nicht gedacht. Ja, ich bin gerade ein bisschen am Heulen. Knapp 4000 sind die lange Strecke gefahren. Von den 285 Frauen ist Katja auf Platz 100. Seit dem Rennen ist ein Monat vergangen. Wie hat sich denn das erste Mai-Rennen aufs Geschäft ausgewirkt? Ich würde sagen, positiv. Wir sind bekannt geworden. Es kommen Leute, die genau unser Design suchen, das wir dort auch präsentiert haben. Wir haben eine Nachbestellung zum Beispiel von den Caps, die ausverkauft waren, was sehr erfreulich ist. Was ist denn als nächstes geplant? Ja, als nächstes planen wir einen Stand auf der Eurobike. Im Eurobike müssen wir halt mal gucken, ob wir uns das leisten können, weil die Standmiete, also gerade auf der Eurobike, ist extrem teuer. Dahinter steht ja nicht nur die Teilnehmergebühr, wir müssen ja auch einen Messestand entwickeln und aufbauen. 
es ist ähm, die Messe überhaupt sehen und gesehen werden. Ne? Die Eurobike in Frankfurt ist die größte Fahrradmesse der Welt. Sie haben es sich geleistet. Ein kleiner Stand nur am Wochenende. Mehr war finanziell nicht drin. Und dann das. Es ist kacke, es ist richtig kacke. Ich bin darüber so sauer, dass es so unorganisiert ist von der Messe. Ich meine, man bezahlt ja trotzdem Geld dafür. Ne? Und ich finde es für uns mega unvorteilhaft hier. Und die Anzahl der Leute, die hier vorbeilaufen, bestätigen das. Man braucht sich nur mal umgucken, was hier alles hochkommt. Und ich fühle mich wie abgeschirmt von der Rolltreppe. Ja? Ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, was wir neben unserem Job noch für äh, Kraftakte haben. Jeden Abend ab 18 Uhr irgendwie dann hier so einen Stand zusammenzimmern zu designen. Heute Nacht bis um 12 Uhr aufgebaut. Ne? Und dann merkst du, okay, jetzt kommen irgendwie überhaupt nicht viele Leute hier vorbei. Und, aber man sieht, wie viele da hinten in die Halle reinrennen. Und das frustriert mich natürlich. Ist ja klar. Kati macht das Beste daraus. Und ihren Humor hat sie nicht verloren. Was ist das denn? Okay, da passt ja noch nicht mal mein Hintern rein. Ist das geil? Ist das knuffig, oder? Ach, guck, hier gibt es auch viele andere tolle Klamottenbrands, ähm, die Trikots machen, die Hosen machen. Und ich schaue dann schon auf, was wir benutzen die für Materialien, wie sehen die Designs aus. Wir machen trotzdem unser eigenes Ding, aber ich möchte natürlich trotzdem wissen, was haben die auf dem Markt. Außerdem nutzt sie die Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. I just wanted to show you one of our jerseys, how they look like. And the good thing about this, this is it's like almost 80% recycled materials. Kurz mal zur Erklärung. Ähm, wir haben die heute hier kennengelernt, das ist der Paolo. Paolo, Paolo right? yeah. Ich habe ihm jetzt kurz erklärt, was wir machen, ja, wer wir sind, dass dann eventuell eine Kooperation stattfindet, ähm, auch für Fotoshootings und so weiter. Ja. Und deswegen bin ich hier. Und uh, that's why we keep in touch. Ja? ja, man muss ja schon mal ein bisschen schauen, wer hier ist, ne? ob es jetzt hier potenzielle Kunden gibt. Ja. Und? Ja, hat Potenzial, das wird, glaube ich, was. Eigentlich habe ich das Gefühl, du bist jetzt ständig dabei. War das so geplant? Nö, als ich am Anfang ähm, die Zusage zu dem Fotojob sozusagen gegeben habe, ähm, da habe ich nicht im Traum dran gedacht, auch Touren zu geben, einen Messestand zu bauen und hier am Messestand zu stehen. Aber es macht alles Spaß und deswegen mache ich es gern. Ohne Ollis Hilfe wärst du auch aufgeschmissen, oder? Ah, logisch. Das weiß er auch. Gell? Das weißt du hoffentlich. Ich ab und zu mal ganz gern. Ja, ich, ja ich, wir wären ohne Olli aufgeschmissen. Wieder zu Hause. Der Prototyp von Kati Space Layer ist angekommen. Wir haben hier zwei verschiedene Stoffe zur Auswahl, so einen etwas leichteren und diesen neuartigen hier, die sind beide recycelt, aber der hier fühlt sich halt richtig toll auf der Haut an. Produzieren lassen wir Italien, Portugal und Rumänien und die Stoffe kommen eigentlich alle aus Italien und der Schweiz. Nachhaltigkeit fängt halt da auch schon an, Nach, an den Lieferketten. Allerdings haben wir jetzt hier das Problem, dass ähm, die Passform nicht stimmt. Und ich muss das jetzt irgendwie verändern. Und das ist halt sehr schade, weil das kostet uns jetzt noch mal so ja, acht bis zehn Wochen, ja, bis jetzt der nächste Prototyp wieder kommt. Dann ist die Saison aber rum. Ja, ich weiß. <lacht> ja, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ärgert dich das? Ach, es ärgert mich nicht mehr. Ich bin inzwischen Wartezeiten gewohnt. <lacht> Wie klappt denn die Zusammenarbeit mit Kati? Naja, nicht mehr ganz einfach. Sie ist im Stress mit dem Job in der Familie. Ich habe sie jetzt eine Woche lang nicht gesehen und auch einmal telefoniert. Ja, es ist sicherlich ein bisschen angespannter geworden, weil ähm, es halt auch ein bisschen um was geht. Ja? Es ist halt auch so, dass wir beide da viel Energie und viel Geld reinstecken. Sie arbeitet an zu vielen Sachen gleichzeitig. Und verzettelt sich dann. Und verzettelt sich, ja. Wir sind halt einfach sowas von unterschiedlich. Ja? Also unterschiedlicher kann man ja fast gar nicht sein. Also er ist halt so der 
sage ich mal, mathematische äh, Typ und ich bin halt so die Kreative und ich bin ihm wahrscheinlich manchmal zu chaotisch in meinem Handeln und Denken. Und er ist mir halt manchmal zu stringent, ja. Du könntest ja jetzt gemütlich in Rente sein. Bereust du die Entscheidung, das gemacht zu haben? Auf keinen Fall. Ja, ich glaube, wir wissen schon auch, was jeder an dem anderen hat. Ja? Also wir bringen ja beide so, so viel ein, wie es geht. Und äh, jeder hat seine Kapazitäten, jeder hat seine Stärken und äh, jeder hat halt auch seine Schwächen. Aber das ist ja eigentlich normal. Ihr habt euch schon noch lieb. Ja. Das Wochenende nach der Eurobike. Auch dieser Samstag ist verplant. Was habt ihr denn heute vor? Ja, wir machen heute unser erstes Techniktraining, ähm, biete ich an für die Damen ähm, auf dem Rennrad. Wie für Frauen? Wieso für Techniktraining für Frauen? Naja, klar, man könnte es auch für Männer anbieten, aber ich hatte eine, ein paar Nachfragen. Leider haben jetzt auch ein paar noch abgesagt kurzfristig, aber ähm, ich dachte mal so von Frau zu Frau, das ist immer ein bisschen unkomplizierter, wenn Frauen unsicher sind, als wenn dann noch Männer mit Testosteron <lacht> gesteuert dabei sind. Was aber nicht heißt, dass wir das nicht für Männer anbieten wollen. Hi Katja, na? Ach, du auch schon? Seid ihr zusammengekommen? Du bist die Maike? So, hallo erstmal. Hey, grüß dich. Hi. Katja ist auch dabei. Hi. Grüß dich. Hallo. Und das, obwohl sie schon am 1. Mai das Rennen mitgefahren ist? Ja, ich habe mich schon sicher gefühlt ähm, bis zu einer großen Reise jetzt. Und da bin ich beim Pass, hätte ich beinahe einen Unfall gebaut, weil ich mich verbremst habe. Und ähm, deswegen wollte ich dieses Training noch mal mitmachen, um da noch mal Tipps zu bekommen. Also das ist schon so, dass ihr ja keine Anfänger seid. Und trotzdem hoffe ich, dass ich euch irgendwas noch heute beibringen kann. Ja, ja, also gerade aus und langfahren ist auch nicht das Problem. Ja. <lacht> dass das jetzt rein für Frauen ist, ist das, spielt das eine Rolle dafür, dass du gekommen bist? Ich fühle mich unter Frauen da, was das Thema angeht, glaube ich, einfach wohler und besser aufgehoben, als wenn dann noch äh, Männer dabei sind, die gefühlt immer in allem auf dem Rennrad besser, schneller und toller sind. Und ähm, ich glaube generell, der Rahmen von Frauen ist so ein bisschen so ein Safe Space für mich. Ja. So, dann wollen wir mal los. Wir fangen jetzt an mit Hütchen. Ich stelle die jetzt erstmal in einem größeren Abstand auf und ihr testet euch jetzt. Wir machen das immer schmaler. Ja. Und umdrehen, ich zeige euch das dann mal. So, ich mache mal kurz einmal vor, rum, dann hier, ein bisschen tricky und dann zack, zack, ups, zack, zack. Oh nein. Jetzt nimm den mit und jetzt geh, geh ruhig ein bisschen außen, schlag ein. Warum ist Radsport immer noch eine Männerdomäne? Ich weiß gerade echt, ich weiß nicht. Es ist, mir ist es ein Rätsel. Ich finde, es ist einer der geilsten Sportarten auf der Welt. Ja? Und genauso für Frauen wie für Männer zugänglich und handelbar. Vielleicht, weil es auch einfach die Historie so hergibt. Das ist halt früher, aus, wenn man mal zurückguckt, ist es halt ein Männersport gewesen. Also Frauen sind ja recht spät dazu gestoßen. Im Laden hält Norbert wieder die Stellung und hat überraschenden Besuch. Wir haben gerade schon ein paar Ideen entwickelt, ja, ne? genau. wie wir noch ein bisschen werben können, wie wir ja, unterstützen ja, können. Ja, ja. Ja. Wie finden Sie denn, das, dass der Laden hier ist? Ja, ich finde es großartig. Also eine Stadt braucht inhabergeführte Geschäfte, wo eine besondere Beratung ist, wo jemand dahinter steht mhm. als Person mhm. und die Innenstadt belebt sich durch diese Angebote. Das Training ist jetzt auch fertig. Eva, wie war's? Wir haben auf jeden Super. Fall ein paar gute Tipps bekommen. Ähm, es ist schwierig, die ins Körpergefühl umzusetzen teilweise. Äh, ja, und eben haben wir noch mal einen Sprintkurs gemacht. Und das war auch echt super. Ich bin zufrieden, wenn die Mädels zufrieden ja. sind. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, dass da schon das ein oder andere hängen geblieben ist. Ja. Wirst du das wiederholen? Ja, würde ich gerne. Ja. Solltest du, auf jeden Fall. Ja, tolle okay. Veranstaltung. Naja, dann. 
Wann ja, äh, können wir da aufbauen morgens? Ja, also um 8 Uhr machen wir den Start. Also ja. äh, ab, ab 7 Uhr ab werden 7 die ersten Uhr. auf dem Sportplatz ja. sein. Ja. Ja. Okay, ja. Darf ich mal fragen, worum geht es jetzt gerade? Velon wird uns bei unserem Mountainbike-Marathon sponsern. Ja, ist äh, für Mountainbiker unterschiedlicher Art, Anfänger, aber auch sportliche Fahrer oder auch Racer. Ja, das sind von 29 Kilometern bis 72 Kilometern. Velon ist mit dem Stand da, sponsert uns und wir freuen uns, dass er da ist. Wir müssen hier überall präsent sein, dass wir bekannt werden. Und natürlich bei, besonders bei den Regionalveranstaltungen und den Regionalvereinen. Und wir hoffen, dass deren Mitglieder auch uns als Treffpunkt wahrnehmen. Wieder ein Wochenende später. Es ist Sonntag früh, kurz vor acht. Die meisten liegen noch im Bett. Sehr schön, das sieht ja schon gut aus. Ja, das will ich doch hoffen. <lacht> Früher Stark, aufstehen muss ich Motiv, ja los. Das gefällt mir, ja, super. Ja. So. Wie viele Leute fahren denn hier heute mit? Also ich schätze 600 bis 700, wobei genau weiß man es nicht, ja? weil wir haben ja keine Voranmeldung gemacht. Also wir lassen uns auch überraschen, wir sind alle ganz gespannt. Ja? Das zu stemmen ist ja für den Verein eine ganz schöne Herausforderung. Ja, das ist ziemlich, ja. Also wir sind ja schon seit einigen Monaten dabei. Ja. Vor allen Dingen dann hier die Helfer zu kriegen, hier am, äh, am, am, am Platz. Aber dann auch, wir haben drei Verpflegungsstationen, da müssen ja dann auch Helfer sein. Ja. Mountainbiker tragen doch ganz andere Klamotten, wenn sie sagen, ihr trotzdem hier. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich meine, viele, die, ähm, oder ein paar, die Mountainbiken fahren ja auch äh, Gravel oder Rennrad. Und äh, so Socken <lacht> tragen auch sicherlich Mountainbiker. Ja, ich fahre auch Mountainbike. Gravel so ein bisschen ähm, und Mountainbike und eben Rennrad, ja. Und was ist jetzt für dich der Reiz, hier mitzufahren? Ach, das ist einfach eine tolle Sache, weil ähm, es ist ja organisiert. Ich muss mir keine Route überlegen. Es ist alles ausgeschildert. Es gibt Verpflegungsstationen und man lernt halt Strecken kennen, die man vorher noch nicht äh, gefahren ist. Drei, zwei, eins, und ab! Also das ist grandios. Also wir, haben, also wir haben ja getippt im Team, da waren wir im Schnitt bei 650 und jetzt 833, also 200 mehr als Schnitt. Also wir sind alle happy. Ja? Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir genug am Stand haben, denn die Leute sind alle hungrig, wenn sie wiederkommen. Ne? Welches Muster gefällt dir denn? Das Eis, das ist eben die ganze Zeit vor mir gefahren. Ja. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das kriege ich, das kriege ich. Und jetzt ich ja, hier schon Ein halbes Jahr lang haben wir Kathi und Norbert begleitet, bei ihrem Bemühen auf dem Markt Fuß zu fassen. Viel Spaß damit. Was ist mit deinem Traum, davon leben zu können? Och, den habe ich erstmal hinten angestellt. <lacht> ich habe das Gefühl, es spricht sich langsam rum, wo wir sind, wer wir sind. Und auch die Umsätze werden besser. Bis man davon leben kann, dauert es, ja? wenn überhaupt. Also vielleicht bleibt es auch einfach ein Hobby, mhm. <lacht> ja. ein, ein teures Hobby. Wenn wir scheitern, scheitern wir grandios. Dafür spielen wir kein Golf. <lacht> <lacht> genau, wenn wir scheitern, scheitern wir grandios. Ja. Ja. Mit bester Ware, mit bester Qualität. <lacht> Und mit hoffentlich nicht vollem Lager. Ja. Und wir haben einige Leute glücklich gemacht mit unseren Sachen. Ja, und uns auch. Und uns auch. 